அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசினுடைய சார்பில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொரோனா வைரஸுடைய தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை தொடர் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் தொடர்ந்து எடுத்து வருகிறார் என்பதை தாங்கள் அறிந்தது அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு ஒரு உலகளாவிய நோய் தொற்றை எதிர்த்து கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிரியை எதிர்த்து களத்தில் நின்று மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையிலான அம்மாவுடைய அரசு மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் தூய்மை பணியாளர்கள் என அல்லும் பகலாக இன்னும் சொல்லப்போனால் லேப் டெக்னீஷியன் அந்த பயோ சேஃப்டி ரூமுக்குள்ளேருந்து லேப் டெக்னீஷியன் வந்து இந்த பிபி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கவச உடை அணிந்து கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுரியை நுண்ணுரியை எதிர்த்து களத்தில் நின்று அவர்கள் இன்றைக்கு போராடி இன்றைக்கு மக்களை காக்கக்கூடிய அந்த பணியை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்கள் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து தமிழ்நாடுடைய அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு நான் தெரிய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் தொடர்ந்து வந்து டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்ற அந்த குரல் தொடர்ந்து இருந்தது இருந்து கொண்டிருந்தது மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு ஆரம்ப நிலையிலிருந்து இன்றைக்கு மார்ச் மாதம் நமக்கு முதல் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் கேஸ் வந்தது தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு இந்த இந்த ஜூன் மாதம் வரை மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு தொடர் நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை தொய்வின்றி எடுத்து வருகிறது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் நம்ம அதிகமாக நோய் தொற்றுகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிகமாக டெஸ்டிங் லேப் வேணும் அதிகமாக டெஸ்டிங் லேப் இருந்தால் தான் அதிகமாக டெஸ்ட் செய்ய முடியும் அதிகமாக டெஸ்ட் செய்கிறப்போ தான் ஏர்லி டயக்னோசிஸ் ஆரம்ப நிலையில் நோயை கண்டறிய முடியும் அந்த வகையில் இன்றைக்கு ஒரு லேபில் தொடங்கி இன்றைக்கு படிப்படியாக ஐசிஎம்ஆருடைய அந்த ஒப்புதலை நாம் தொடர்ந்து பெற்று இன்றைக்கு எண்பத்தி ஏழு டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அரசு சார்பில் நாற்பத்தி ஆறு டெஸ்டிங் சென்டர் தனியார் சார்பில் நாற்பத்தி ஒரு டெஸ்டிங் சென்டர் எண்பத்தி ஏழு டெஸ்டிங் சென்டரையும் த்ரீ ஷிஃப்ட் முறையில் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்டு அதனுடைய முழு கெப்பாசிட்டியும் யூட்டிலைஸ் பண்ணி இன்றைக்கு சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு முப்பதனாயிரம் என்ற அளவுக்கு அதாவது இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமாக முப்பதனாயிரம் டெஸ்ட்டை எடுக்கக்கூடிய அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு நம்முடைய அந்த டெஸ்டிங் கெப்பாசிட்டியை இந்திய அளவில் நம்ம அதிகப்படுத்திருக்கிறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியமான உண்மை நான் ஒரு உதாரணத்திற்காக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மை விட இருபத்தி நம்மை விட எழுபது சதவீதம் மக்கள் தொகை அதிகமாக நம்மை விட டபுள் மடங்கு அதாவது இரண்டு மடங்கு பாதித்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கூட ஏழு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பது டெஸ்ட்டு தான் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆனால் நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒம்பது லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி நாலு பேரை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்தியாவிலேயே அதிகமான எண்ணிக்கையில் டெஸ்ட்டை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாநிலம் நம்முடைய தமிழ் மாநிலம் என்பதை இந்த நேரத்தில் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ராஜஸ்தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பண்ணிக்கிறாங்க கர்நாடகா அஞ்சு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தஞ்சு பண்ணிக்கிறாங்க உத்தரப்பிரதேசம் நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டு பண்ணியிருக்கிறாங்க வெஸ்ட் பெங்கால் மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு பண்ணியிருக்கிறாங்க டெல்லி மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஏழு பண்ணிக்கிறாங்க குஜராத் மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஆந்திர பிரதேஷ் மூணு லட்சத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ஸோ அதிகமான அளவு இந்தியாவிலேயே அதிக டெஸ்டிங் சென்டரை கொண்டு வந்து அதிகமான அளவு தொடர்ந்து டெஸ்ட் செய்யக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு ஒம்பது லட்சத்தி பத்தொன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி நாலு பண்ணிக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் மாண்புக அம்மாவுடைய அரசு அதிகமான வந்து டிஸ்சார்ஜ் இன்றைக்கு நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஒரு பேண்டமிக் ஒரு உலகளாவிய நோய் தொற்று இந்த உலகளாவிய நோய் தொற்றை மருந்தே இன்னும் தெரி ஸ்னோ ட்ரக் ஆப் சாய்ஸ் நான் அடிக்கடி சொல்வேன் தெரி ஸ்னோ ட்ரக் ஆப் சாய்ஸ் தெரி ஸ்னோ வேக்சின் இன்னும் உலக அளவில் ஆராய்ச்சியாக மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில் சிம்டமேட்டிக் ட்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ட்ரீட்மெண்ட் சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆன்டி வைரல் ஆன்டி பாக்டீரியல் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை ஒருங்கிணைத்து எங்களுடைய மருத்துவ குழு ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து டிஸ்சார்ஜ் அதாவது ரெக்கவரி ரேட் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதிகமான அளவுக்கு அதாவது இன்று வரை இன்றோடு சேர்த்து இதுவரை தமிழகத்தில் மருத்துவமனையிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களுடைய எண்ணிக்கை முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி பன்னிரெண்டு பேர் முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி பன்னிரெண்டு பேரை வந்து இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்று ஒரே நாளில் மட்டும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேரை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் டிஸ்சார்ஜ் ரேட் இருக்குது இது இந்தியாவில் உலக அளவில் டபிள்யூஹெச்ஓ ஐசிஎம்ஆர் யூனியன்
முதல்ல நாங்கள் தொடர்ந்து மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஆரம்பிலிருந்து பொதுமக்களை பதட்ட வேண்டாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் மிகுந்த கவனத்தோடு பொதுமக்கள் இருக்க வேண்டும் மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்லப்போனால் கண்ணும் கருத்துமாக அரசாங்கத்தினுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் யாருக்காக சொல்கிற நமக்காக தானே சொல்கிற நாட்டுக்காக சொல்கிற ஒவ்வொருடைய உயிர் காக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தை தானே சொல்கின்றோம் ஒவ்வொருடைய உயிரும் எனக்கு முக்கியம் என்று முதலமைச்சர் சொல்கிறாரே யாருக்காக சொல்கிறார் ஆக அந்த கருத்துக்களை நீங்கள் உணர்ந்து அரசாங்கத்தோடு நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தான் நாங்கள் திரும்ப 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 நாங்கள் அழுத்தி பொதுமக்களை பார்த்து வணங்கி நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய பேரி நிறைய பேரிடர் இருக்கிறது வறட்சி என்ற ஒரு பேரிடர் இருக்கிறது அதே போல வெள்ளம் என்ற ஒரு பேரிடர் வந்து செல்லும் மழை ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய மழை ஒரு பெரியடாக வந்து செல்லும் புயல் ஒரு பெரியடாக வந்து செல்லும் சுனாமி ஒரு பெரியடாக வந்து செல்லும் அது மழையாக இருக்கலாம் வெள்ளமாக இருக்கலாம் அல்லது புயலாக இருக்கலாம் சுனாமியாக இருக்கலாம் அல்லது மிகப்பெரிய இது போன்ற இயற்கை ஒரு பூகம்பமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த பேரிடரெல்லாம் வந்துவிட்டு போய்விடும் அதற்கு பின்னாலே ஒரு ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மீட்பு பணியை துரிதமாக ஒரு கால அளவை நிர்ணயித்து அந்த ஒரு இயற்கை பேரிடரை எதிர்த்து நாம் களமாடி களம் ஆட முடியும் அதிலே நாம் வெற்றி பெற முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கை பேரிடர் என்பது இந்த உலகளாவிய பேண்டமிக் என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவ அவசர கால நிலை என்பது உலகளாவிய உலக சுகாதார நிறுவனம் ஒரு மருத்துவ அவசர நிலையை இன்றைக்கு பிரகடனப்படுத்தியிருக்கிறது இது எப்படிப்பட்ட பிரகடனம் இன்னும் சொல்லப்போனால் இது ஒரு பயாலஜிக்கல் கலாமிட்டி அதாவது நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் இன்வால்விங் இன்விசிபிள் எலிமெண்ட் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நுண்ணீரியால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கை பேரிடர் ஆனால் இந்த இயற்கை பேரிடர் இது எப்படி இன்னும் போகும் இன்னும் எப்படி இந்த பேரிடர் பரவும் அல்லது எப்படி இந்த பேரிடர் ஒரு 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 உச்சத்தை தொடும் என்பதை வல்லுநர்கள் கணிக்க திணறக்கூடிய நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது டபிள்யூஹெச்ஓவாக இருந்தாலும் ஐசிஎம்ஆர் இருந்தாலும் இல்லை இன்றைக்கு என்ஐஏ ஆக இருந்தாலும் இல்லை யூனியன் மினிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் உலகளாவிய டாக்டர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டீம் கூட இதை கணிப்பதற்கு திணறக்கூடிய நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழல் தான் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக இந்த சூழலும் மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் தளராமல் தொடர்ந்து அதே உத்வேகத்தோடு நோய் பரவல் ஒரு புறம் அதை நம்ம எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் அதை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நோய் பாதித்தவர்கள் ஒரு புறம் அவர்களை நம்ம குணப்படுத்தி அவர்களை உயிர் காத்து அவங்க வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய அந்த பணிகள் ஒரு புறம் அவர்களிடமிருந்து நோய் பிறருக்கு பரவாமல் தடுக்கக்கூடிய அந்த பணிகள் ஒரு புறம் ஒரு புறம் டெஸ்டிங் லேப் அதிகப்படுத்தி அதிகமாக டெஸ்ட் எடுத்து ஆறு மணி நிலையில் கண்டறியக்கூடிய அந்த பணிகள் ஏன்னா இப்படி மல்டி டைமென்ஷனில் நமக்கு வந்து சவால்கள் இருந்தாலும் பழமுனை தாக்குதலாக நமக்கு சவால்கள் இருந்தாலும் அந்த பழமுனை தாக்குதல்களையும் அரசு மிகுந்த திறனோடு திறமையோடு அதை எல்லாம் சமாளித்து எதிர்கொண்டு மக்களை காக்கக்கூடிய அந்த பணியை இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருப்பது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் இது மற்ற இயற்கை பேரலை போல ஒரு கால நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய வல்லுநர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையிலே இல்லை அதனால் தான் மாண்புகு முதலமைச்சர் கூட இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக நேற்று வந்து யதார்த்தமாக அங்கே குருநானக் கல்லூரியில் அந்த அதிகமாக ஒரு சென்னை மாநகராட்சி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கொரோனா வைரஸ் பாதிப்படைந்தவர்களை பா வைப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த படுக்கை வசதிகள்லாம் அவர்கள் ஆய்வு மேற் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அறிவுரைகளை வழங்கினார்கள் மிக அதிகமான பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுரை வழங்கினார்கள் மிக அதிகமாக படுக்கை வசதிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்கள் அப்படி அவர்கள் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்ட போது யதார்த்தமாக ஒரு பத்திரிகை நிருபர் கேட்கிறார் எப்பொழுது வந்து இது வந்து இந்த கொரோனா வைரஸுடைய அந்த தாக்குதல் குறைந்த குறையும் என்று கொள்ளும்போது மாண்புகும் முதலமைச்சர் அவர்களை பற்றி அனைவருக்குமே தெரியும் அவர் கடவுள் பக்தி கொண்டவர் அவர் வெளிப்படையாக கோயில்களுக்கு செல்லக்கூடியவர் அதீத பக்தி கொண்டவர் ஆகையினால யதார்த்தமான ஒரு கருத்துக்கு யதார்த்தமான ஒரு கேள்விக்கு யதார்த்தமாக அவர் பதில் சொல்லுகிறார் கடவுளுக்கு தான் தெரியும் என்று சொல்லி இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது கடவுள் என்ற வார்த்தையை சொன்னதில் என்னும் நீங்கள் குற்றம் கண்டுபிடித்து விட்டுவீர்கள் கடவுள் என்ற வார்த்தை சொன்ன உடனே ஏன் இன்றைக்கு எதிர்கட்சித் தலைவருக்கு கோபம் வருகிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் மான் முகம் முதலமைச்சர் அவர்கள் அவர் மான் முகம் முதலமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்றைக்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் அவர்களாலே கணித்து சொல்ல முடியவில்லை இன்றைக்கி டபிள்யூஹெச்னால் கணித்து சொல்ல முடியவில்லை வல்லுநர்களாலே கணித்து சொல்ல முடியவில்லை டாக்டர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸால் இன்றைக்கி கணித்து சொல்ல முடியவில்லை இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசோர்ஸை வச்சுக்கொண்டு தமிழகத்தில் மிக கடுமையான இந்த பணிகளை மேற்கொண்ட காரணத்தினால தான் இந்தியாவிலேயே வந்து ரெக்கவரி ரேட் இந்தியாவிலே அந்த டிஸ்சார்ஜ
ஆக அந்த அளவிற்கு மாண்புகும் முதலமைச்சருடைய பணிகள் முதலமைச்சருடைய ஈடுபாடு இதில் இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் அன்போடு தெரிவித்து கொண்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த சூழலும் தொடர்ந்து அரசின் மீது நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு அடிப்படை ஆதாரம் என்று குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்த வேண்டாம் ஏனென்று சொன்னால் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை வரவேற்கின்றோம் நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் நல்ல வழிமுறைகளை சொல்லுங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் நல்ல ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவ குழுவினுடைய ஒரு அதிகாரபூர்வமான தகவல்களை சொல்லுங்கள் அந்த தகவல்களை அரசு ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறது உலக அளவில் ஒரு பெரிய வல்லுநர் குழுவை அமைத்து அந்த குழுவினுடைய எந்த கருத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட அரசு தயாராக இருக்கிறது எந்த ஆக்கப்பூர்வமான எந்த தகவல்களை ஏற்றுக்கொண்டு அரசு செயல்பட தயாராக இருக்கிறது ஆக அடிப்படை ஆதாரம் இல்லாமல் பொத்தாம் பொதுவாக அரசின் மீது குற்றச்சாட்டு சொல்ல வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கத்தோடு கருத்துக்களை சொல்வது ஏற்கத்தக்கது அல்ல என்பதை மட்டும்தான் இந்த நேரத்தில் நான் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர்கள் தொடர்ந்து வந்து இன்றைக்கு வந்து இந்த லாக்டவுன் வந்து நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக இந்த லாக்டவுனை வந்து மாண்பு முதலமைச்சர்கள் வந்து இந்த செயின் லிங்க்கு லாக்டவுனை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து எப்படமியாலஜிக்கல் சர்வேல வந்து அந்த டபுளிங் ரேட் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எப்படமியாலஜிக்கல் சர்வேல வந்து அந்த டபுளிங் ரேட் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதாவது ஒரு வாரத்தில் டோட்டல் அந்த கேசஸ் வந்து டபுளிங் ஆகுதா பத்து நாட்களில் டோட்டல் கேஸ் டபுளிங் ஆகுதா அல்லது பதினைந்து நாட்களில் டபுளிங் ஆகுதா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த வகையில் இந்த எப்படமியாலஜிக்கல் சர்வேல பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபுளிங் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் பதினைந்து நாட்களுக்கு மேலே அதாவது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸோட எண்ணிக்கை இன்றைக்கு பதினைந்து நாட்களுக்கு மேலாக தான் அந்த டபுளிங் ஆகக்கூடிய பதினைந்து பதினாறு நாட்கள் ஆகிறது ஏற்கனவே எந்த எண்ணிக்கையில் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் கேஸ் இருக்கிறதோ அந்த எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்காக உயர்வதற்கு பதினைந்துலேருந்து பதினாறு பதினேழு நாட்கள் ஆகக்கூடிய சூழல் இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜியில் தமிழக அரசு தமிழக அந்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை மருத்துவ வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கிறாங்க ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மாதம் மே மாதம் அதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாட்கள் ஆறு நாட்களில் டோட்டல் கேஸ் டபுளிங் ஆனது இன்றைக்கி உள்ள சூழலில் பதினாறு நாட்களுக்கு மேலாக டபுளிங் ஆவதற்குண்டான சூழல் இருக்கிறது ஆகினால் நம்முடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது ஏர்லி அக்ரெசிவ் டெஸ்டிங் ஏர்லி டயக்னோசிஸ் ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது அதிகமான நம்ம வந்து டெஸ்ட் எடுக்கிறது அதிகமான டெஸ்ட் எடுக்கிற காரணத்தினால நம்ம வந்து ஆரம்ப நிலையில் அந்த நோயை கண்டறிகிறது ஆரம்ப நிலையில் கண்டறிகிறதுனால அந்த நோய்க்கு வந்து ஒரு த ஒரு உயர்வான இன்றைக்கு ஒரு காம்பரிகன்சி ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கறது இந்த சூழல் இருக்கின்ற காரணத்தினால நம்ம சரியான பாதையில் நம்ம சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை இன்றைக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ யூனியன் மினிஸ்ட்ரி என்ஐ போன்ற அந்த அமைப்புகள் நம்மை நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றன என்பதை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் இந்த டபுளிங் ரேட்டை கூட நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு உலகளாவிய அளவில் ஒருபுறம் நோய் பாதித்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை அந்த எண்ணிக்கையை பார்த்து எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது என்ற ஒரு தோற்றம் இருந்தாலும் கூட அந்த டபுளிங் ரேட்டு என்பது வந்து நம்ம வந்து ஒரு 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 சரியான பாதையில் நம்ம சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசுடைய அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கரெக்ட் அப்படின்னு வல்லுநர்கள் சொல்லக்கூடிய நிலையில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் அதனால தான் இன்றைக்கு வந்து மாண்புகும் முதலமைச்சர்களுடைய ஆணைக்கணுங்க தொடர்ந்து அந்த ஃபீவர் கேம்ப் அதாவது களத்துக்கு நேரடியாக சென்று இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு வாகனங்களை நடமாடும் மருத்துவமனைகளை தொடங்கி வைத்து ஒவ்வொரு தெரு தெருவாக சென்று ஃபீல்டுக்கு போய் அங்கே போய் நம்முடைய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் ஃபார்மசிஸ்ட் டீமாக போய் அங்கே ஒரு சேர் போட்டு டேபிள் போட்டு அங்கே உட்காந்து டோரை தட்டி அவங்கள அழைச்சி நீங்கள் வந்து இந்த கேம்புக்கு வாங்க என்று தங்களை நீங்கள் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர்களை வந்து அழைக்கக்கூடிய நிலை இன்றைக்கி சென்னையில் உருவாக்கியிருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு ஐநூற்றி முப்பது கேம்ப் நடத்தி சாதாரணமாக சுமார் முப்பதனாயிரம் பேரை நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கும் வந்து அவங்கள வந்து நம்ம வந்து பரிசோதனைக்கு ஆட்படுத்துகிறோம் ஆக தொடர்ந்து வந்து இது ஃபுல் ஃப்ளட்ஜை வந்து இதை நம்ம இந்த இதை வந்து சென்னை முழுக்க வந்து இதை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அதனால் இப்படி செய்கிறதுனால தான் அந்த நோய் பரவலுடைய வேகத்தை குறைப்பதற்கு நோய் பரவலுடைய வேகத்தை குறைப்பதற்கு மாண்புக்கு அம்மாவுடைய அரசு சென்னை மாநகர அச்சோடு இணைந்து இந்த நடவடிக்கையை துரிதமாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் அதனால தான் அதிகமான மேன் பவர் இன்றைக்கு பதினாலாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாலு மருத்துவர்கள் ஸ்பெஷாலிட்டி டாக்டர்ஸ் அதே போல் எம்பிபிஎஸ் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் பேராமெடிக்கல் டெக்னீஷியன் என பதினாலாயிரத்தி எட்
சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் அந்த கோவிட் கேர் சென்டர் அது வந்து பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு படுக்கைகள் இன்றைக்கு அங்கே வந்து நம்ம வந்து தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கே தேவையான வசதிகள் ஆக்சிஜன் வசதியோடு எக்ஸ்ரே மொபைல் எக்ஸ்ரே வசதியோடு அங்கே வந்து பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு படுக்கைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு முழுக்க அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் எழுபத்தையாயிரம் படுக்கைகள் வந்து நம்ம மாவட்டம் முழுக்க தமிழ்நாடு முழுவ முழுவதும் அங்கே வந்து தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவையான அனைத்து வசதிகளும் இப்போ ஆக்சிஜனேஷன் உண்டான அந்த ஆக்சிஜன் திரவ ஆக்சிஜன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் டேங்கு சார் அதே போல் ஒவ்வொரு படுக்கைக்கும் ஆக்சிஜன் பைப் லைன் அவைக்கெல்லாம் எழுபத்தொரு கோடி மாண்பு முதலமைச்சர் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு அந்த பணிகள்லாம் முழு வேகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக தொடர்ந்து மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஸ்கேடப் ஆஃப் த ஃபெசிலிட்டிஸ் அதாவது ஒருவர் மருத்துவமனையினுடைய வசதிகளை மேம்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறார் மேன் பவரை செஞ்சுட்ருக்கோம் அதே போல் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இருக்கு உலகளாவில் மாண்புக நம்முடைய மருத்துவ வல்லுநர்கள் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொட்டோக்கால் படி தமிழகத்தில் பிளாஸ்மா சிகிச்சை இன்றைக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்கிறது அதை பிளாஸ்மா சிகிச்சையை தொடர்ந்து நம்முடைய சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சர்வீஸ் கார்பரேஷன் டிஎன்எம்சி மூலமாக இன்றைக்கு உயிர் காக்கக்கூடிய விலை உயர்ந்த வீரியம் மிக்க உயிர் காக்கக்கூடிய மருந்துகள் இன்றைக்கு இந்திய அளவில் தமிழகத்திற்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரெம்டெசிவிர் என்று சொல்லக்கூடிய மருந்துகள் இன்றைக்கு டிஎன்எம்சி மூலமாக உயிர் காக்கும் மருந்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே போல் டோசிலினி ஜுமாப் என்று சொல்லக்கூடிய உயிர் காக்கும் வீரியம் மிக்க மருந்துகள் இன்றைக்கு அனை சென்னை மட்டுமல்லாமல் தமிழகத்தில் பிற மாவட்ட மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கும் அந்த உயிர் காக்கும் வீரியம் மிக்க மருந்துகள் கொடுத்து அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன அந்தளவுக்கு உயிர் காக்கும் மருந்துகளை எல்லாம் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொள்முதல் செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆகையினால் தொடர்ந்து மாண்புக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மல்டி டைமென்ஷனில் இந்த பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ப்ரொட்டக்கால் என்று சொன்னால் ஐசிஆர்டி ப்ரொட்டக்காலில் உரிய அந்த ப்ரொட்டக்காலாக நம்ம சரியாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த டெஸ்டிங் அப்படின்றதுல ரொம்ப நாங்கள் கவனம் செலுத்துகிறோம் இந்த உரிய ப்ரொட்டக்கால் படி இந்த ட்ராக்கிங் ட்ரேசிங் படி பார்த்தீங்கன்னா மாண்பு முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ப்ரொட்டக்கால் படி மாண்பு முதலமைச்சருக்கே நாங்கள் டெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் இன்றைக்கு மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எந்த விதிவிலக்கும் இல்லாமல் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுமே தன்னை வந்து இன்றைக்கி இந்த கொரோனா பரிசோதனையில் வந்து அவர் தன்னை ஆட்படுத்தி கொண்டார்கள் அதில் மாண்பு முதலமைச்சர்களுக்கு இன்றைக்கு வந்து அது வந்து நெகட்டிவ் என்ற அந்த நல்ல செய்தி அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்லாம் அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் வந்திருக்கு அதனால் இது அரசு என்பது மாண்பு முதலமைச்சர்கள் மிகுந்த வெளிப்படையாக இருக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கிறது ஆக எந்த தகவல்களையும் அரசு மறைக்கவில்லை எந்த தகவலையும் அரசு மறுக்கவும் இல்லை ரொம்ப வெளிப்படையாக இருக்கும் டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கும் ஹையஸ்ட் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் தகவல் சொல்கிறோம் டெய்லி புல்லட்டின் வெளியிடுறோம் மாவட்டம் மாதிரிய செய்திகளை நம்ம வெளியிடுறோம் எவ்வளோ பேர் நம்ம ப்ராப்பராக நம்ம எல்லாத்தையும் அட்மிஷன் போடுறோம் ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ப்ராப்பராக ஹையஸ்ட்டு நம்ம வந்து தேவையான அந்த என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க்லேருந்து பிபிலேருந்து அவங்க சாதாரண த்ரீப்ளை மாஸ்க்லேருந்து மருத்துவர்களுடைய அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இஸ் த சேஃப்டி ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் மாண்பு முதலமைச்சர் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க களத்தில் நின்று போராடக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகள் தூய்மை பணியாளர்கள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் இவருடைய பாதுகாப்பு என்பது முக்கியம் என்பதை மாண்பு அம்மா முதலமைச்சர் அடிக்கடி சொல்வாரோ அந்த பாதுகாப்பை இன்றைக்கு அரசு உறுதிப்படுத்திக்கணும் அதையும் தாண்டி ஒரு ஒரு ஃபியூ பர்சன்டேஜ் பண்ணுறீங்க சென்னையில் வந்து ராஜீவ்காந்தியுடைய முதல்வர் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு பாசிட்டிவ் என்று சொன்னால் ராஜீவ்காந்தியினுடைய டீன் அவர்கள் தொடர்ந்து வந்து மூன்று மாதமாக களத்தில் நின்று அவங்க போராடி பல உயிர்களை அவர்கள் காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள் தங்கள் அங்கே அருகில் சென்றால் தங்களுக்கு வரும் என்று தெரிந்து அதை அந்த தங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிற என்று தெரிந்தும் தான் களத்தில் அவங்க போராடுறாங்க அப்படி போராடுகின்ற பொழுது பல உயிர்களை காப்பாற்றக்கூடிய அந்த மருத்துவர்களுக்கு மூன்று மாதத்தில் ரெண்டு மாதத்தில் அவர்களுக்கும் பாசிட்டிவ் வர்றப்ப அதையும் தாண்டி அவர்கள் வந்து தங்களை குணப்படுத்தி கொண்டு ஐசோலேஷன் பண்ணி கொண்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொண்டு குணப்படுத்தி கொண்டு மீண்டும் களத்தில் வந்து பணியாற்றுகிறார்கள் இதெல்லாம் பாராட்ட வேண்டும் நிச்சயமாக இன்றைக்கி வந்து நம்முடைய ஒரு ஒரு மாண்பு முதலமைச்சருடைய அந்த 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 அவருடைய அந்த ஊக்குவிக்கக்கூடிய மா அரசனுடைய அந்த செயல்திறனால் இன்றைக்கு களத்தில் தூய்மை பணியாளர்களாக இருக்கட்டும் மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும் கல்லூரி முதல்வராக இருக்கட்டும் காவல்துறையுடைய உயர் அதிகாரிகளாக இருக்கட்டும் ஐஏஎஸ் அலுவலாக இருக்கட்டும் எல்லோருமே இன்றைக்கு களத்தில் நின்று தங்கள் உயிரையெல்லாம் துச்சமன மதித்து இந்த அரசுக்காக மக்கள் நலனுக்காக தொடர்ந்து அவர்கள் களப்பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை தான் இந்த நேரத்தில் நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் ஆக தொடர